où le contenu que vous vous apprêtez à écouter a été conçu lors d'un atelier du parcours culture et art au collège d'octobre à décembre 2020 avec la 5e C du collège Rosa Luxembourg et l'artiste Amina Talabor, invitée et accompagnée par l'équipe des laboratoires d'Aubervilliers. Bonne écoute. Quartier Cachemin, tu connais Ici, on parle de la Petite Prusse, d'un incendie rue des Postes et d'anciennes usines. La Petite Prusse est un ancien quartier d'Aubervilliers, situé plus précisément au quartier des Cachemin. La Petite Prusse tient son nom car plusieurs communautés sont venues migrer en 1830, à partir de l'Est et du Nord. Jadis, les Cachemin étaient constitués de paysages ruraux, puis les immigrés s'installèrent et construisirent des identités urbaines et ouvrières. L'incident s'est passé en 1970. Rue des Postes, cinq travailleurs africains et quatre Sénégalais et un Mauritanien meurent asphyxiés. Dans un foyer, il faisait très froid. Ils ont tenté de faire un feu, mais cela a tourné au drame. Le foyer a pris feu. Dans l'incendie, le feu s'est propagé dans les immeubles à côté. La mairie leur rend hommage le 9 janvier à 19h. Nous allons vous raconter l'histoire des laboratoires d'Aubervilliers. Avant ce laboratoire, il y avait une usine qui se prénommait Malissé et Blanc. Elle était là de 1905 à 1911. Elle produisait des engrenages, des pièces détachées pour automobiles. Mais au jour d'aujourd'hui, la parcelle de cette entreprise a été remplacée par le lycée professionnel Jean-Pierre Rimbaud, la salle de sport Salvador Iglesia et des laboratoires d'Aubervilliers qui a été construit en 1993. Ce lieu est un lieu de recherche et de création, de production et d'expérimentation inventive. Certes, Aubervilliers est une ville assez bruyante, mais il y a des endroits et des personnes magiques. Voilà pour cette petite présentation d'Aubervilliers qui, j'espère, vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a fait plaisir de vous présenter notre ville. Bonne visite à toutes et à tous. Bonne visite à toutes et à tous